a emenda que o Marcelo está seguindo, a gente vai começar a ver algumas coisas sobre revisão, formulação, manejo de subvenções. faz um papel importante exatamente na construção dos modelos uh, associados aí com os campos físicos que a gente faz, né? os modelos físicos, como, por exemplo, o modelo de qualidade de salão, o modelo de vida de partidas, os conceitos de simetria são exatamente importantes para a gente. Uh, fechando essa parte de campos clássicos, né? uh, a gente vai entrar na parte de quantização, Tem duas possibilidades né, quando a gente fala de quantização. A gente pode seguir o método usual canônico, né, como vocês aprendem de técnica quântica, uh, decompondo o campo canônico, escalar, o modelo magnético, de operadores de criação e destruição, e fazer o procedimento de quantização que se faz de mecânica quântica. Aqui eu vou seguir um pouco mais. É a forma avançada que a gente tem de quantização, então, de fato, que é o utilizado em é, 99% dos trabalhos em teoria de campos, que é a quantização de integrais de trajetória. Já viu, por exemplo, a mecânica quântica 1, vocês viram em integrais de trajetória. Né? É, então, você pode quantizar o oscilador harmônico, uma partícula, exatamente utilizando o método de Feynman de quantização. A gente vai fazer exatamente isso no contexto de teoria de campos, né? utilizando diretamente a quantização por meio de integrais de trajetória, né? a la Feynman. Ah, aqui a gente vai ver uma série de, de propriedades importantes, né? por exemplo, é, os chamados funcionais geradores. É, quando a gente quantiza, por exemplo, a gente está, por exemplo, se você tem assim, uma física de partículas, um processo, por exemplo, de aceleradores, você tem processo de espalhamento. Né? Então, usualmente, a gente está olhando para funções de correlação algum processo particular. Então, a gente vai expressar exatamente é, essas quantidades no contexto de integrais de trajetória. Então, como que a gente gera essas funções, em particular, 
celular é exatamente um dos chamados funcionais geradores. Uh, e aí a gente também vai entrar na parte de como que a parte de simetria entra exatamente nessa questão também de quantização. Então, aqui a gente também vai definir o que a gente chama de ação efetiva, potencial efetivo, Ah, um aspecto importante que a gente trabalha com quantização, por exemplo, você pode imaginar o campo, né, um campo escalar, como uma coleção de osciladores agônicos. Né? Você imaginar, é, discretizar né, um determinado campo como se fosse uma coleção de osciladores. Mas, na verdade, é uma, uma quantidade infinita de osciladores. Né? Então, se você pensa em mecânica quântica, Cada oscilador tem um modo zero, né? uma energia de ponto zero. É, então, isso, naturalmente, em termos de campo, gera os que a gente chama de infinitos. Né? Exatamente para essa energia de ponto zero. Então, em termos de campos, a gente tem todo um procedimento de como que a gente trabalha com esses infinitos, né? que é o processo de regularização. E separar esses infinitos né, das quantidades finitas que a gente está interessado em obter, e finalmente o processo de renormalização, que é como que a gente dá cabo desses infinitos e consegue obter resultados consistentes no contexto do período de câmbio. É mesmo embora você tenha esses infinitos, você tem um procedimento bem definido na literatura de como que a gente trata essas quantidades infinitas que extrai, por exemplo, os espalhamentos, etc. Você calcula o infinito em campo é, de forma é, que faça sentido físico. Né? Você pode comparar diretamente com os experimentos, por exemplo. Então, passa exatamente por esse processo de regularização e renormalização. Qualquer cálculo que você faz de expressões quânticas em teoria de campo. Ah, então, a gente vai ver exatamente o exemplo de como que são esses procedimentos no contexto aí de teoria de campo. Ah, então, basicamente, essa é a primeira parte do curso, né? ah, que a gente vai estar focado no que a gente chama de quantidades do vácuo. Né? Então, exemplo, você calcula um processo de espalhamento qualquer, é, a gente usualmente não está interessado no background, né? como você tem lá no acelerador, né? o background tem o processo que você está calculando. Né? É, mas nem todo processo é assim. Se você estuda, por exemplo, colisões de um pesados, é, o plasma que acaba formando uma colisão de um pesados, você pode eventualmente termalizar. É, você tem os processos que ocorrem nesse meio que não é um vácuo, não, um vácuo quântico. A gente tem que aprender exatamente como que a gente formula a teoria de campos agora na presença de um meio. Então, na segunda parte do curso, a gente entra na questão de teoria de quântica de campos térmicos. Então, a teoria de campos é a temperatura infinita. Como que a gente formula o que a gente expôs inicialmente no bar para incluir, por exemplo, efeitos do meio, né? como, por exemplo, efeitos de temperatura. Ah, então a gente vai rever de novo essa parte de quantização, mas agora incluindo também os efeitos do meio, mas não somente o que você está um vácuo, né? mas você pode estar também em um determinado meio. Ah, então, uma coisa importante que a gente vai acabar vendo aqui é o aspecto, por exemplo, como que a gente define transições de fase. Por exemplo, você tem, por exemplo, processo de 
colisão de um pesado. Né? Então, não, o que interessava lá no LHC, o RIC, né? que é os Estados Unidos que utiliza completamente esse processo para estudar as interações fortes, uh, você pode ter transição de fase associada produtivamente à coisa. Então, é exatamente um exemplo que você pode ter de aplicações de transições de fase no contexto de termos de campos para entender esse processo no meio. Uh, a gente tem que entender como que uh, isso funciona, por exemplo, no meio técnico. Né? A gente precisa ter de campo do uso da temperatura definida para entender esse processo. O processo do universo primordial, né? onde você pode ter de novo diferentes tipos de transições de fase, à medida que o universo vai se expandindo e vai se resfriando, né? desde o Big Bang até hoje, ele pode ter passado por diferentes transições de fase. Então, mais uma aplicação uh, desses conceitos que a gente acaba vendo aqui. E matéria condensada também, né? mesmo embora tenha uma física de várias energias, a gente pode escrever é, vários processos de matéria condensada em termos de teoria de campos. Né? De forma não relativística, mas segue as mesmas propriedades que a gente acaba vendo em teoria de campos também. Então, tem diferentes aplicações, essa é uma parte mais moderna é, que eu costumo ocorrer no curso de teoria de campos, exatamente por causa das aplicações. Então, também você tem diferentes aplicações, tanto em física de partículas, cosmologia, em física de matéria condensada. Ah, e, finalmente, a gente deve é, fechar o curso com é, como que a gente descreve esse processo, tanto em equilíbrio térmico, né, mas também pode escrever esses processos é, fora do equilíbrio. Né? A maioria dos processos que a gente tem na natureza envolve o tempo, né, explicitamente. Né? Então, a gente vai entrar um pouco de teoria de campos fora do equilíbrio. está interessado exatamente nos, efe nos efeitos temporais. Onde entra especialmente os efeitos do tempo. Ah. Ah, então, são basicamente essas duas partes do curso que a gente vai estar é, cobrindo, ah, que a gente vai estar vendo. Bom, sem muitas delongas, a gente pode começar, começar vendo essa primeira parte, né? mas antes de fazer isso, a gente colocar algumas referências ao né? bibliografia que cobre essas partes, tanto a parte, primeira parte como a segunda parte, os textos, livros textos principais. bastante do livro do Neil Steiger, Teoria Quântica de Campos. Então, o Neil A segunda parte que envolve o de campos da temperatura finita, o melhor livro que tem é o livro do Michael Bebelac. A 
Os dois livros de Tereza de Campos é bastante focado em cromodinâmica quântica, mas uh, toda a parte introdutória né, acaba sendo dada. Uh, esse aqui é bastante focado na parte cromodinâmica quântica, o do Capusta também mais para o final, mas eles têm toda essa parte de introdução de Tereza de Campos, a literatura que é bem dada. Eu gosto mais do Medellar, que é bem mais focado. E uma estrutura do, da teoria de campos tradicional, eu gosto bastante também do Weidman. Né? Mesmo embora o Pesky de Oeda é bastante importante. Uh, mas esse aqui vai mais direto no ponto. <risos> mais direto do que interessa. Uh, bom, então é, é isso. Né? Alguma pergunta? <risos> Vamos começar a ver então essa parte de revisão bem rápida né, de formulação lagrangiana e simetrias. E como a gente vê em mecânica clássica, ela acaba sendo diretamente aplicada para a teoria de campos de forma bastante similar. Ah, então, lembrando, por exemplo, lá da mecânica clássica, 
la società è interessata a costruire, per esempio, una, un sistema proper, ma dentro della formulazione una biologia della classica, eh, la gente descreve, chiama di coordenate generalizzate, né? descreve completamente il teu sistema. Então, aquele conjunto mínimo de, de coordenadas, né? variáveis, e com o qual você pode escrever completamente o sistema que você está estudando em particular. Então, a gente sempre trabalha é, dentro dessas chamadas coordenadas, né? coordenadas generalizadas, por exemplo, dentro do formalismo lagrangiano. Ah, e toda a dinâmica segue, por exemplo, do princípio de Hamilton, né? do movimento. Né? Quando você minimiza a ação do sistema, né? isso gera as equações de movimento para esse sistema. Ou seja, dentro da mecânica clássica, é, se você olha, por exemplo, a evolução de um sistema entre um ponto inicial, uma configuração inicial e uma configuração final, é, existe uma trajetória bem definida né, entre esse ponto inicial e esse ponto final, né, nesse espaço aí, nessas coordenadas generalizadas. Então, é, se você olha em termos das coordenadas generaliz generalizadas, vamos chamar, a gente chama de mecânica geral de é, coordenadas T, que é uma função do tempo, né? é uma função do tempo. Ah, então você tem um, um espaço referente ao número de coordenadas que você tem. Então, se você olha para uma evolução entre uh, essas coordenadas, né, um instante de tempo inicial, até esse conjunto de coordenadas, um instante de tempo final, é, você pode ter infinitas trajetórias, né, que vai desse ponto inicial até o ponto final. É, mas uma só dessas, dessas trajetórias né, é a que, de fato, o sistema segue. Né? Qual é essa trajetória? É uma trajetória que minimiza a ação né? escrita para esse determinado sistema particular. Então, essa trajetória em específico é, é a seguida pelo sistema. Vem exatamente é, da forma de minimizar uma determinada quantidade, né, que é o que a gente chama de ação na mecânica clássica. Né? Então, é exatamente a trajetória que minimiza ah, Então, como que a gente determina isso? Né? Partindo, por exemplo, da Lagrangiana, desse sistema, a gente define a Lagrangiana da forma usual, é, energia cinética, menos energia potencial, escrito em termos dessas coordenadas generalizadas. A nossa função na grande área envolve tanto as velocidades quanto essas coordenadas. Né? A nossa notação aqui no que é ponto é a notação visual, né? derivada dessas coordenadas em relação ao tempo. Uh, isso é simplesmente energia cinética menos energia potencial. A gente está basicamente trabalhando com uma energia potencial V, que é uma função só dessas coordenadas generalizadas, que vai depender também das velocidades, né? vai estar tá focando basicamente em sistemas que, onde a energia potencial só depende das coordenadas, né? como a gente faz em geral em mecânica clássica. Né? E energia cinética, energia cinética visual, é, meio da massa vezes as velocidades ao quadrado, né? que é ponto ao quadrado da nossa energia cinética. A ação, essa é a lagrangiana, e a ação é a integral temporal da lagrangiana. Então, a ação a gente define é a integral temporal da Lagrangiana, que vai do instante de tempo inicial até o instante de tempo final, ou do instante de tempo T1, então, do instante de tempo T2, confere aí, é, 
está abrangendo. Né? Então, a função de reconto o que é né? das velocidades e coordenadas. Perfeito. Então, isso define para a gente que a nossa ação. Então, as trajetórias são tais que minimizam a ação. Né? Ou se você é, tomar a variação da ação, né? isso daqui é igual a zero, a gente está interessado exatamente naquelas trajetórias que minimizam a ação. A variação dela é igual a zero. <coughs> As trajetórias físicas, né? as trajetórias seguem o princípio de minimação, o princípio de carreira. Se você tomar a variação diretamente da nossa ação, né, definido como a integral temporal na Lagrangiana, então a variação da ação é a mesma coisa que a variação da integral temporal na Lagrangiana, a gente pode entrar com o sinal de variação diretamente dentro aqui da, da nossa integração, então, isso aqui é a mesma coisa que a integral que vai de menos 1 até T2. Da variação da Lagrangiana. A variação da Lagrangiana é uma função de que é ponto e que é ah, Como é uma função de que é ponto e que, a gente pode variar diretamente essa função, né, usando a regra da cadeia. Isso aqui é a mesma coisa que a integral temporal que vai de T1 até T2, ah, derivada né, da Lagrangiana em relação às coordenadas, variação das coordenadas, mas a variação da Lagrangiana em relação às velocidades generalizadas, a variação das velocidades generalizadas, né? é, vezes dt. Aqui a gente pode fazer um pequeno truque de usar a integração por partes, né? E reescrever esse termo aqui como uma derivada total do tempo. Então, esse termo daqui você pode também escrever como ddt de dr de que ponto <coughs> delta ti uh, menos, menos a derivada ddt dr de que ponto vezes delta Ok, só subtrair o termo extra, a gente fez esse termo como uma derivada total do tempo. Né? É, isso daqui é exatamente isso daqui. Né? Ah, então, aqui, isso daqui você pode escrever, então, tem esses três termos. Né? Ah, esse termo aqui, em particular, é, a gente pode escrever, então, como sendo uma integral, que vai de T1 até T2 de ddt dr de que delta que uh, mais os outros dois termos, né? mais a integral de que dt mais os outros dois termos, que é integral vai de t1 T2, DT, DL, DQ, menos DDT, DL, DQ, bom, o fator comum aqui é o mesmo, né? variação das coordenadas, DL, delta e esse cara daqui tem que ter, né? Isso aqui simplesmente você pode integrar direto aqui, né? vai ser simplesmente a derivada.
derivada de L em relação às, às, às velocidades generalizadas, às vezes as variações, calculado nos pontos T1 e T2, o né, um ponto inicial e o um ponto final. É, quando a gente faz essa variação, a gente está olhando particular para diferentes trajetórias, né, que vai do ponto inicial ao ponto final, é, mantendo esses pontos fixos. Né? Então, como esses pontos são fixos, a variação deles é igual, exatamente igual a zero. Né? Você vai ter aqui exatamente a variação das coordenadas no instante de tempo T1 e T2, que é por definição fixa. Né? Então, esse lado aqui vai diretamente para zero, uma vez que os pontos iniciais é, dos instantes T1 e T2 são pontos fixos. Exatamente igual a zero, né? então, a gente mantém os pontos iniciais e finais exatamente como fixos. Então, se isso aqui é igual a zero, né? isso aqui a gente está fazendo, a gente quer achar exatamente a condição, aquelas trajetórias que satisfazem exatamente essa condição, isso tem que ser válido para qualquer variação dessas coordenadas. Né? Então, para isso ser válido para qualquer variação das coordenadas, isso só pode ser verdade se o argumento da integral for identificamente igual a zero. Né? Então, a gente chega às equações de óleo e da grande diretamente daí. Como os deltas que são gerais, isso tem que ser válido para qualquer variação dessas coordenadas generalizadas. Então, é, impor delta S igual a zero é a mesma coisa que dizer que a derivada. São as equações de ordem da grande do movimento da mecânica clássica. Na verdade, são equações, né? A conjunto de equações para cada coordenada de analisável. T1, T2, T3, etc. É um conjunto de equações. Essas são as nossas equações de movimento é, que acaba levando então, a esse princípio de minimação. Aquela, é, o sistema segue essa trajetória que satisfaz exatamente as equações de movimento, a equação de ordem da grande. E só tem uma única solução. Né? Então, tem uma única solução. Tá? Então, é, esse é o nosso princípio de mínima. Ação. A gente pode aplicar isso para o caso do exemplo de uma, de uma partícula, né? No caso, por exemplo, de uma partícula de massa M, como a gente tem aqui, né? nesse exemplo que a gente tem em particular, a gente pode tirar diretamente para a nossa equação de movimento, então. Né? Então, usando essa nossa da grande área simples que a gente escreveu ali, é meio de M, uma partícula de massa M, Q ao quadrado mais menos a energia potencial, que é uma função das coordenadas, ah, a gente tira diretamente então que BL e Q, simplesmente a derivada menos a derivada do potencial em relação às coordenadas, e a derivada em relação às velocidades é meio que é ponto, né? derivada de novo, então da massa vezes da aceleração, e a gente tira então das equações de óleo lá dentro, só para o sinal invertido, vamos multiplicar todo mundo por menos um, né? você tem PDT e M que é ponto, que é M e dois pontos, uh, menos BL PQ, menos com menos, dá mais, posso jogar o lado de lá, menos derivada da energia potencial em relação às coordenadas, que é a força, né? menos a derivada do 
potencial em relação às coordenadas, exatamente para a força, é nada mais que a segunda lei de Newton. Segue a, a equação de movimento clássica esperada hein, para essa partícula de massa aí. Tudo bem? Ah, a gente também pode trabalhar indesperadamente em termos de coordenadas, né? a gente também pode trabalhar na formulação newtoniana, então o, na formulação lagrangiana a gente trabalha que a gente chama de espaço de fase, né? então na formulação lagrangiana a gente tem esse espaço das coordenadas generalizadas, uh, a gente também pode definir né, as mesmas equações né, dentro do contexto ou princípio de minimação, dentro do formalismo newtoniano. Né? Então, o formalismo newtoniano trabalha diretamente no espaço de fase, que é o espaço aí formado pelas coordenadas generalizadas e os chamados momentos generalizados. Os momentos generalizados, lembra lá da mecânica, a gente define os P's como a derivada da Lagrangiana em relação às velocidades generalizadas. A gente define que os momentos P. Então, daqui a gente pode também passar da formulação Lagrangiana para a formulação Hamiltoniana, em vez de trabalhar somente com as coordenadas, né? agora a gente trabalha tanto com as coordenadas como com os momentos. Então, a gente tem que trabalhar agora com uma função que depende, que é Newtoniano, né? que depende das coordenadas e dos momentos generalizados. E está relacionado diretamente com a nossa Lagrangiana por uma transformação. Né? A gente troca essas coordenadas generalizadas, ou velocidades generalizadas, por momentos generalizados, menos a Lagrangiana, como a gente sabe que é bom. Que é, você pode verificar diretamente se você tomar a variação do lado esquerdo da equação né, e a variação do lado direito da equação, é, você vai verificar que o lado direito é uma função só de P e P. Isso aqui elimina exatamente as velocidades da jogada. Né, então, o que a gente chama de transformação de legenda. Uma, a Newtoniana está relacionada com a, com a Lagrangiana, simplesmente com uma transformação de energia. Ah, com a Newtoniana definida dessa forma, né, que é a nossa função Newtoniana, A gente também pode obter mais uma vez o princípio de minimação, né? basta trocar, uh, obter a ação na grande ano, né? da ação, é a mesma coisa que a integral temporal, que vai de T1 até T2, uh, passa da grande ano para o tal, passa do Toniano para o lado de lá, a mesma coisa que P e Rô, menos a Toniano é uma função de π, π vezes dp. E, mais uma vez, se você tomar a variação da ação igual a zero, que a gente vai ver que as equações do movimento agora são em termos da Lagrangiana, né? diretamente em termos da, dessa função auditoriana. Então, isso gera as equações equivalentes à, da equação de Jorge Lagrange, mas em termos da Newtonian H, que a gente chama de equações de réplica do movimento. Então, fazendo o mesmo exercício aqui, a gente acaba chegando nas equações de réplica do movimento.
você obtém da mesma forma, né? variando a ação e fazendo ela igual a zero, a gente chega aqui às condições hein, necessárias para que a ação seja mínima, para que a derivada de em ponto é igual à derivada da Newtoniana em relação aos momentos hidrológicos, momentos generalizados, e P e O, a derivada desses momentos, é menos a derivada da Newtoniana em relação às coordenadas generalizadas. É, então, mais uma vez, a gente pode usar isso para o nosso exemplo, né? dada essa Lagrangiana para essa partícula de massa M, então, do nosso exemplo. Esse potencial P de Q. Da nossa transformação, né? Substitui a da grandeza de D e substitui as coordenadas pelos momentos, a gente fica com a função Hamiltoniana dessa partícula, a função de que é, Agora, a nossa energia cinética é expressa em termos dos momentos, a energia momento ao quadrado, né, dividido por 2 é, mais a energia potencial das coordenadas. Então, se a gente aplica diretamente aqui as equações de débito do movimento para essa nossa Newtoniana, essa partícula, né, que vem exatamente da título, da Newtoniana, trocando os momentos pelas coordenadas, a gente chega nas equações de débito do movimento para essa partícula, né, que é ponto é, derivado de H em relação dos momentos. Simplesmente P sobre M, né? momento é massa vezes velocidade, <risos> como a gente sabe, e as derivadas de momento, né? P ponto é menos que H de que vai te dar menos DV de que é de novo a força. Né? Mas P ponto, P ponto é mais uma vez M. Dois pontos, né? A equação de movimento dos voltas, a gente sabe, né? Usando P é massa de velocidade, então a gente chega exatamente na mesma das equações de movimento, mais uma vez. Uh, beleza? Tudo bem? A formulação newtoniana é útil porque se você tem qualquer função, né, que seja uma, uma função de coordenadas e momentos, né, de uma função qualquer, um espaço de fase, espaço de coordenadas e momentos, Ó, a função F é, é uma função de coordenadas, momentos e pode ser uma função também do tempo, explicitamente. A, a derivada total do tempo dessa função, né, se você for uma derivada total do tempo de F, é, usando a regra da cadeia, né, é a derivada de F em relação às coordenadas, vezes Q ponto, uh, derivada de F em relação aos momentos, vezes Q ponto, né? isso é uma função explícita do tempo também, então você tem uma derivada parcial de F em relação ao tempo também aqui na nossa expressão. Né? É, das equações de Hamilton, a gente sabe o que é o Q ponto, né? o Q ponto é DH, Dpi, e o P ponto é menos DH 
de EQI, né, usando as equações de réplica de movimento. Então, isso aqui também você pode escrever como DERP, DQI, DHDPI, mais DERP, DPI, menos, menos DH, DQI. Mais DFDP. Aqui a gente tem uma outra notação, nada mecânica clássica, né? A gente pode simplesmente colocar, é, chamar tudo isso aqui, que a gente chama de parênteses de equação. A gente define isso aqui como sendo o chamado parênteses de equação de R com a Miltoniana. Né? Então, chamado parênteses de equação. Mais TF, TV. Notação simplificada para esse caso aqui. Beleza? A gente vai te botar aqui daqui a pouco. Uma outra coisa importante que a gente tem, que a gente aprende lá da mecânica clássica também, na física lá básica já. Isso aqui eu estou dando um curso de física 1. Como que o simetria do sistema acaba se manifestando nessas equações? Né? Quais consequências de simetrias? A gente lembra lá da física básica, se o seu sistema é invariante por translações temporais, alguma coisa é conservada. Né? Por exemplo, quando você tem uma, uma simetria focada no sistema, alguma coisa está sendo conservada. Então, por exemplo, se o sistema é invariante por translações temporais, a gente sabe que a energia é uma quantidade conservada do sistema. Quando então, a gente aprende, por exemplo, conservação do momento linear, o momento V, é, se o seu sistema é invariante por uma translação de uma dada direção, o momento linear naquela dada direção é uma quantidade conservada. A mesma coisa se você tem, por exemplo, uma rotação, né? se o sistema permanece em varia por meio de uma rotação uh, em de uma determinada direção, o momento angular em torno daquela direção é uma quantidade conservada. Né? Então, uh, toda, quantidade, toda propriedade de simetria a gente sempre pode associar alguma quantidade conservada. Né? Isso está diretamente relacionado com o teorema de Deus. Você olha, por exemplo, a partir do formalismo lagrangiano. Então, dada uma lagrangiana, é L, que é ponto, coordenada, velocidade analisada, e a gente olha para uma transformação dessas coordenadas, né? e considerando. uma transformação infinitesimal da nossa coordenada, né? da forma coordenada aqui, é, vai para a coordenada aqui, mais uma variação, tá? não um delta aqui, tá? um pequeno deslocamento dessa, dessa coordenada. Então, se você substituir isso na nossa Lagrangiana, a Lagrangiana, então, por meio dessa, dessa transformação, acaba indo, então, para R de Q mais delta Q, mesma coisa as velocidades. Então, vamos dar essa, colocar um parâmetro aqui pequeno, um epsilon aqui, só para controlar o epsilon, é, simplesmente um parâmetro pequeno. Mesma coisa para as velocidades. 
que é pouco, vai para que é pouco, mais o Epsilon, esse número pequeno, Epsilon, um número muito pequeno, um número de um, uh, vezes o, a sua velocidade, a delta de que é Uh, então, os outros, de novo, a regra da cadeia, né? uh, se as coordenadas e velocidades estão variando por essa quantidade infinitesimal, uh, você pode expandir isso daqui em série de Taylor. Né? A gente expande uma série de Taylor até a primeira ordem em Epsilon, né? Nessa, nessas variações que a gente tem. Então, até a em ordem zero é a própria Lagrangiana original, que é o em primeira ordem, você vai ter, então, na regra da cadeia, estou expandindo em série de Taylor, é Y delta Q, a derivada da Lagrangiana, em relação à coordenada, a mesma coisa, o outro termo lá, aplicando a expansão em série de Taylor em Epsilon, vai te dar Y delta Q ponto. Uh, derivada de R em relação a Q ponto. Uh, mas os termos aqui de ordem superior também não né? interessa. Se é um parâmetro infinitesimal para a gente. Né? Infinitesimal. Pode expandir até a primeira ordem. Esse parâmetro infinitesimal é. Então, esse cara daqui tá, a gente pode diretamente escrever ele, lembrando lá da, da, da equação de ordem Lagrange, né? lembra que dl dq, é, ddq, das equações de ordem Lagrange, dl dq bom, esse cara daqui para a gente é ddq, dl dq bom, e a gente pode escrever Lagrangiano, em ordem zero, uh, mais Epsilon, delta Q, DDT, DL, DQ, uh, mais Epsilon, delta Q, uh, DL, DQ, a gente pode juntar esses dois termos aqui, né? que a gente tem, é, a gente percebe que é exatamente uma, é, a derivada total do tempo de, é, de DL, DL de que é ponto vezes delta Q, então isso aqui é nada mais do que eu posso escrever como o segundo DL, que é ponto, uh, e a gente pode juntar esses dois termos aqui, como sendo uma derivada total de PVT de DL de que ponto vezes delta Q. Beleza? Tá. Isso aqui é simplesmente a derivada total de tempo dessa quantidade. Uh, então a gente acaba ficando é, mediante então, essa transformação das coordenadas, né? uh, a Lagrangiana varia exatamente por essa quantidade, né? o quanto que varia a Lagrangiana por meio dessa transformação dessa, dessas coordenadas, dessa coordenada, né? varia exatamente por essa, essa quantidade aqui para a gente. Né? Uh, então, sobre a transformação infinitesimal que a gente tem aqui, aqui, essa nossa variação da, da, da Lagrangiana no final do dia. Ah, então, o que a gente pode chamar de quanto variou a Lagrangiana, né? o nosso, nosso delta é a variação da Lagrangiana né? por meio dessa transformação. Tá? Ah, a gente também pode definir, define, chamada corrente de letra chamada 
time to drop the rate. Define como sendo derivada de uma grande ano em relação às velocidades. Delta Q para a gente. Vamos ver aqui para a gente editar aqui nessa corrente J, né? o corrente de medo. Ou seja, a derivada total do tempo dessa corrente. Né? A variação da Lagrangiana é dj vt. Quando variou a Lagrangiana, né? a derivada da corrente dj. Então, se a, se a Lagrangiana é invariante por meio de uma transformação desse tipo, né? é, significa que a variação da Lagrangiana tem que ser igual a zero, né? que ela tem que permanecer invariante. Então, para essa variação ser igual a zero, significa que essa corrente tem que ser uma corrente conservada. Né? O J tem que ser uma quantidade conservada. Então, se é, é invariante, não muda, né? não muda por meio dessa transformação. Isso implica que a Lagrangiana não pode variar, delta F tem que ser igual a zero. Isso implica, então, que J tem que ser uma quantidade conservada. Né? A corrente de letra é conservada. É uma quantidade conservada. diretamente um exemplo de, de lei de conservação. Né? Porque uma coisa está sendo conservada, né? o que está sendo conservado é exatamente essa corrente de lei, né? dessa transformação. Você tem uma invariância e uma lei de conservação associada. Isso eu queria uma dica. Ah, tem, 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 tem. Tem um Epsilon. O Epsilon eu posso tirar aqui para fora. Posso tirar aqui para fora. O J é só esse cara daqui. Tá? Então, na verdade, tem que botar um Epsilon. <risos> É, a gente pode ver isso então, se você for um, um exemplo bem simples lá da mecânica de novo, né? o lançamento de um projeto. Né? O lançamento de projeto, não sabe escrever a quarta é, laranjeira, né? como um exemplo. A nossa Lagrangiana tem a parte de energia cinética, é, coordenada x, coordenada y, também o movimento do plano, né, o projeto. Então você tem uma energia cinética meio da massa, x ponto ao quadrado mais y ponto ao quadrado, né, o sistema x, y para o movimento de um projeto. Uh, e a parte de energia potencial. A energia potencial é a energia potencial gravitacional é, Mg vezes a altura, né? Mg e Y. Né? Uh, então, é claro que para esse exemplo daqui, né? é, se você toma qualquer variação na coordenada X, uh, se você faz, por exemplo, X, indo para x mais uma, um infinitesimal qualquer x, né? um deslocamento infinitesimal das coordenadas, é claro que, como a, a 
uma sala grande, Ana, não depende explicitamente de x, né? só depende de x ponto. O x ponto vai para o próprio x ponto. Né? Então, a Lagrangiana permanece exatamente invariante né? por uma translação ao longo do x, que é exatamente a conservação do momento linear. Como o a gente só tem é, força né? na direção de y ao longo do x. Isso não tem uma força atuando no um momento linear ao longo de x, é uma quantidade conservada. Né? A nossa corrente de vento é em J, é, a derivada de R em relação à coordenada, né? vezes a nada desculpa, velocidade, vezes delta Q, que é basicamente para a gente a derivada de R em relação a. velocidade, né? É, é mx ponto, mx ponto, e o delta aqui para a gente aqui é, é exatamente igual a né? esse exemplo daqui, a gente tem, a gente está tomando o delta aqui é igual, a gente tem esse delta aqui é igual, então mx ponto é, é o componente de um momento que é uma quantidade conservada, né? diretamente pela pelo teorema de Vetter. Né? A corrente de Vetter associada a essa transformação é exatamente a componente X do momento que permanece é, conservada. Beleza? Ah, a gente pode olhar também a parte de conservação de energia né, dentro da, do teorema de Vetter. Então, se a gente olha lá para a derivada temporal da Lagrangiana, então a derivada total do tempo da Lagrangiana, a Lagrangiana é uma função de t e t ponto, então a gente fica com ddt de r, então uma função aí de t e t ponto, coordenadas e velocidades, pega a cadeia de novo, então, podia ser uma função explícita também do tempo uma função de vista do tempo, é, então você quer a derivada de R em relação a Q, Q ponto, mais derivada de R em relação a Q ponto, Q dois pontos, ou derivada de Q ponto em relação ao tempo, é, mais a derivada de R em relação ao tempo, a derivada parcial de R em relação ao tempo, se ela é uma função explícita do tempo também. Né? Uh, se a gente assume que L não depende explicitamente do tempo, se L não depende então, a gente tem diretamente esse, essa derivada temporal parcial é zero, né? Ou é uma função explícita do tempo, e a gente fica só com esses dois termos aqui. Né? Então, a nossa derivada total do tempo da Lagrangiana derivada total do tempo da Lagrangiana, a gente pode escrever como ah, é, mais uma vez a gente pode escrever que usar as equações de ordem as equações de ordem na grande do movimento para esse cara daqui lembra que DRPQ é igual a DDT de DR de que ponto, né, das equações de ordem na grande de movimento, então a gente fica com uh, DDT. É ali que é bom. 
you hope it's going to work. Einstein, if you think there's one place that he did it, he did it.
Tudo bem? Isso aqui a gente também pode ver diretamente daqui, né? Dessa expressão que a gente tem aqui, é, dl de que ponto, né? Lembra que dl de que ponto é o que a gente definiu como sendo os momentos canônicos, né? Os momentos generalizados. Então, é, isso aqui é a mesma coisa que d de p de dl de que ponto, que é p de que ponto, né? Menos a lagrangiana, isso aqui é igual a zero. Né? Isso aqui é a transformação de legenda que leva a na Newtoniana. Né? Então, isso aqui é a mesma coisa que dh, dt, é exatamente igual a zero. A Newtoniana é uma quantidade conservada nesse exemplo. Tudo bem? Ah, ah, talvez eu pare por aqui hoje, a gente continua na aula que vem, porque a partir daqui a gente vai entrar na quantização mais simples possível, né? partindo da mecânica clássica, para chegar na mecânica quântica, usando a quantização aladiva. Então a gente vai fazer a nossa primeira quantizaçãozinha em partículas de massa M e a partir daí definir campos propriamente que a gente vai fazer na aula que vem. Ah, então, eu paro por aqui, a gente continua na aula que vem.